थायरोइड हार्मोन की फिजियोलॉजी आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 77 है गाइटिन का देखिए थायरोइड ग्लैंड इज लोकेटेड यू नो इमीडिएटली बिलो द लैरिंग्स ऑन ईच साइड ऑफ एन एंटीरियर टू द ट्रैकिया सो नेक रीजन में जो ट्रैकिया है सेंटर में विंड पाइप उसके दोनों तरफ थायरोइड ग्लैंड और उसके सामने भी सो दैट्स द लोकेशन इन द नेक ओके एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स काफी बड़ा है अबाउट 15 टू 20 ग्राम इन एडल्ट्स दैट्स द वेट The thyroid secretes two major hormones. This was it. They two important hormones that we have to discuss. And the chapter is hormones ki synthesis, how they are made, how they are stored, how they are released, how they are functioning. This is the chapter. And those two hormones are called thyroxine and triiodothyronine. So, the triiodothyronine hai, that is T3 and thyroxine is T4. ओके सो थायरोक्सिन या T4 एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन या T3 नाउ बोथ ऑफ दीस हार्मोन्स प्रोफाउंडली इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट बोथ दीस हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बीइंग कि ये बॉडी के जैसे ग्रोथ हार्मोन था काफी सारे सेल्स पे जाके एक्ट करता है ऐसे थायरॉइड के जो हार्मोन्स हैं दे आर मेटाबॉलिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है Uh, complete lack of thyroid secretion usually causes basal metabolic rate to fall about 40 to 50 percent. इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो thyroid hormones हैं, ये कितना सारा major component of the body metabolism control करते हैं, ठीक है? And extreme excess अगर हो जाए, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, तो basal metabolism rate जो body का है, that goes above 60 to 100 percent इतना. So अगर thyroid hormone नहीं है appropriate amount में, तो metabolism slow होगा. Thyroid hormones ज़्यादा हैं, तो metabolism fast होगा. इसी से related pathology और medicine में ये concept है hypothyroidism when the thyroid hormones are low, hyperthyroidism when the thyroid hormones are very very uh, high in their concentration. उसी के हिसाब से फिर metabolism slow और fast होता है. Now thyroid secretion is primarily controlled by uh, thyroid stimulating hormone from the anterior pituitary. ये हमने already pituitary के chapter में पढ़ा था. Thyroid gland also secretes another important केमिकल और उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन लेकिन ये हमने ऑलरेडी अलग डिस्कस करना है चैप्टर 80 में जब हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे सो so, आज का जो फोकस है दैट विल बी ऑन T4 एंड T3 ओके द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू डिस्कस द फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ द थायरॉइड हार्मोन्स देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड हाउ दे आर रेगुलेटेड सो ये पूरे एक नटशेल में पूरा चैप्टर ओवरव्यू करके बता दिया कि हमने क्या-क्या पढ़ना है विल टॉक अबाउट हाउ दीस हार्मोन्स T4 एंड T3 दे आर मेड इन द थायरॉइड how they are regulated, how they are stored, and what is their function. Okay. Now the first heading first, synthesis and secretion. ये thyroid hormones बनते कैसे हैं? About 93% of the metabolically active hormone secreted by the thyroid gland is thyroxine, यानी T4. So majority जो component है वो T4 है, and about 7% is triiodothyronine, यानी T3. Okay. However, almost all the thyroxine is eventually converted into triiodothyronine in the tissues. So imagine कि जो आपका thyroid gland है, इसमें से ज़्यादातर T4 निकल रहा है, लेकिन tissues में जाकर ये किसमें convert हो रहा है? T3 में. So actually, metabolically active कौन है? T3. The function of these two hormones are qualitatively the same, but they differ in their rapidity and intensity of action. Uh, triiodothyronine is about four times more potent as compared to so agar potency ki baat kare, so t3 is more potent than t4 but agar production ki baat kare, thyroid gland se to t4 is produced more as compared to t3 anyways uh, t4 baad mein, t3 he may convert ho jata hai in many tissues okay now triiodothyronine is about potent than thyroxine but it is present in the blood in much smaller quantities and persists for a much shorter time as compared to the thyroxine. So these are some subtle differences between T3 and T4. Uh, thyroid gland anatomy already we have done a lot of my anatomy ki playlist will see, but here is a physiological anatomy ka recap hai. as shown in figure 7T71, we will talk about this figure in a moment. Uh, the thyroid gland is composed of large number of closed follicles that are filled with secretory substance which is known as colloid so thyroid gland ke andar jo hai na ye dekhiye is tarah se colloidal ek jelly like material hota which is known as colloid jo ke surrounded hota hai by an epithelium which are called epithelial cells of the colloid material okay 
राइट सो ये जो फॉलिकल्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम सो इफ यू लुक एट द हिस्टोलॉजी ऑफ द थायराइड ग्लैंड यू सी दीज राउंडेड बॉडीज विच आर नोन एज फॉलिकल्स विच इज फिल्ड विद कोलोइड और इट इज राउंडेड सराउंडेड बाय एपिथेलियल सेल्स विच आर कॉल्ड क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स ओके द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोलोइड ये जो अंदर जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है विच इज कॉल्ड द कोलोइड इसका मेजर कॉम्पोनेंट है एक प्रोटीन विच इज नोन एज थाइरोग्लोबुलिन प्रोटीन राइट अभी हम इसका रोल देखेंगे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इसमें एक्चुअली थायराइड हार्मोन एम्बेडेड होता है वंस द सिक्रीशन हैज एंटर्ड द फॉलिकल्स इट मस्ट बी एब्जॉर्ब बैक थ्रू द फॉलिकुलर एपिथेलियम इनटू द ब्लड बिफोर इट कैन फंक्शन इन द बॉडी द थायराइड ग्लैंड हैज अ ब्लड फ्लो अबाउट फाइव टाइम्स द वेट ऑफ द ग्लैंड सो इट्स अ हैवी ब्लड फ्लो इन द ग्लैंड ओके द थायराइड ग्लैंड आल्सो कंटेन्स सी सेल्स व्हिच सिक्रीट कैल्सिटोनिन व्हिच वी आर नॉट स्टडीइंग एट द मोमेंट सो अगेन अगर आप इसको देखें इट्स अ हाईली वैस्कुलर ग्लैंड यू सी अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स हियर यू सी दीस आर द ब्लड वेसल्स कंटेनिंग रेड ब्लड सेल्स सो यहां पे कोलोइड है एपिथेलियल सेल है एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली यहां जो थायराइड हार्मोन बनेगा दैट हैज टू गो इनटू द ब्लड वेसल ताकि वो सर्कुलेट होके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंच जाए ओके नाउ आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर थायराइड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आयोडीन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड नहीं बनेगा और हमने कई दफा बचपन में हमारे ये सुना भी है अब तो खैर देयर आर आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड देयर आर आयोडिनेटेड फूड अवेलेबल बट हम बचपन में सुनते थे कि जी नमक ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें अगर आयोडीन ना हुआ तो आयोडीन की कमी हो जाएगी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग डिजीज इज नोन एज ग्वाइटर यू नो सो दैट यूज्ड टू बी अ वरी व्हेन वी वर बीइंग रेज्ड एज चिल्ड्रन to form normal quantities of thyroxine about 50 mg of ingested iodine in the form of iodides are required each year so that's actually a very small amount which is required each year or about 1 mg per week so that's the quantity that you need to prevent iodine deficiency common table salt is iodized so that's the easiest way to do it because that is one of the things which you use quite a lot so you use quite a lot of table salt during your entire week and therefore agar us table salt ke andar iodized पार्टिकल्स मिला दी जाए सो दैट देन कंप्लीट द रिक्वायरमेंट बाय द बॉडी ओके नाउ फेट ऑफ द इंजेस्टेड आयोडाइड आयोडाइड इंजेस्टेड ओरली यानी कि जैसे कि सॉल्ट में हम मिक्स कर देते हैं सो व्हेन दे एंटर इनसाइड योर बॉडी दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक इनटू द ब्लड इन अबाउट द सेम मैनर एज क्लोराइड्स normally most of the iodides are rapidly excreted by the kidney but only about 1/5 are selectively removed from the circulating blood by the cells of the thyroid gland and used for the synthesis so it's a very small amount of the ingested iodide which is used for uh, making the thyroid hormones अब वो क्या है सिलसिला कैसे बनते हैं उसको जरा देख लेते हैं आयोडाइड पंप क्या चीज है द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन शोन इन फिगर अभी देखते हैं इस फिगर को इज एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द थायराइड ग्लैंड और फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं उसमें द बेजल मेम्ब्रेन ऑफ द थायराइड सेल्स हैज अ स्पेसिफिक एबिलिटी टू पंप आयोडाइड actively into the interior of the cell the pumping is achieved by the action of sodium iodide symporter symporter matlab ek sath dono ko leke aayega which co transports one iodide along with two sodium across the basolateral membrane and the energy for this one is obviously you know uh, atp se aani hai jo ke sodium potassium adp is kaam karta hai aur gradient banata hai sodium ke liye which pumps sodium out of the cell so if you look at the diagram here is the diagram which you need to understand now what we are looking at is a cell of the follicle so if this is uh, a follicle now that is the cell that we are talking about and what it is basically doing is taking iodide and sodium into the cell so that is the step number 1 of uh, making the thyroid hormone so step number 1 get some iodide from so this is blood for example get some iodine from the blood and take it inside the cell cell mein aayega tabhi to synthesis start hogi so that is the very first step okay right then what happens next is interesting because ek dafa jab iodide andar aa gaya fir kya hoga the process of concentrating the iodide in the cell is called iodide trapping it's a very important phenomena aur se suniyega in a normal gland the iodide pump concentrates the iodide about 30 times its concentration in the blood now when the thyroid gland becomes maximally active this concentration can rise as much as 250 times the rate of iodide trapping by the thyroid influenced by the several factors such as thyroid stimulating hormone 
and iodide is transported out of the thyroid cell across the apical membrane into the follicle by a chloride iodide counter transport this time and this is known as pentrin the thyroid epithelial cells also secrete into the follicle thyroglobulin that contains tyrosine amino acids to which iodine will bind aur abhi hum dekhte hain ki ye kis tarah se bind hoga but what we are talking um, right now is this you see here now that is the cell jisne sodium ko aur iodide ko apne andar you know trap kiya tha so now you have got sodium here and as a result of this what is now happening uh, is a phenomena which is known as concentrating iodide ab obviously blood mein iodide ki concentration kafi low hai but because this pump is working here it is getting more and more iodide inside the cell so the concentration of iodide actually goes very high here and this iodide is released into uh the colloidal material for example in exchange of the chloride and that is the channel which is known as pentrin okay so iodide kaise blood se aaya aur kaise aage move kar raha hai ye concept aapko bilkul clear hona chahiye now thyroglobulin and formation of thyroxine ye sunen now formation and secretion of thyroglobulin by the thyroid cells thyroid cells are typical protein secreting glandular uh, cells the endoplasmic reticulum and golgi apparatus are too much there they produce a protein which is known as thyroglobulin each molecule of thyroglobulin contains about 70 tyrosine amino acids and they are major substrate that combine with the iodine to ye aise hota hai ki agar ye ek amino acid hai iske sath ek iodide uh, iodine combine hoga bind karega so if you look here this is the endoplasmic reticulum here and that is producing a very important protein which is thyroglobulin and this thyroglobulin is then released into the uh, you know colloid so that protein is synthesized within these cells okay now does the thyroid hormone from within the thyroglobulin molecule that is the thyroxine and triiodo yani t3 or t4 hormones formed from the tyrosine amino acid remain part of the thyroglobulin molecule during the synthesis of the thyroid hormone and even afterwards as stored hormones in the follicular colloid so baat ye hoti hai abhi hum iske bare mein discuss bhi karenge ki kis tarah iodide Uh, trap hota hai thyroglobulin ke andar and what happens the first essential step in thyroid hormone formation is conversion of iodide to an oxidized form which is iodine aur ye iodide kahan se aaya tha remember it came from the blood kaun se transport ke zariye aaya tha sodium sim transporter ke zariye okay so jab cell mein aa gaya so this is the first step iodide is converted into iodine oxidation ke zariye uh, which is then capable of combining directly with tyrosine acha tyrosine kahan hai this is on a protein known as thyroglobulin ye kaise ban rahi hai ye cells ke andar ban rahi hai kahan ban rahi hai endoplasmic reticulum and golgi bodies to uh, amino acid tyrosine ke sath ab ye iodine combine ho jayega this oxidation of iodine is prompted by an enzyme called peroxidase and it's accompanying hydrogen peroxide which provides the potent system stabilizing uh, the iodides the peroxidase is either located in the apical membrane of the cell or attached to it thus providing oxidized iodine at exactly the point in the cell where thyroglobulin molecule issues forth from the golgi apparatus and through, so baat yahan pe ye ho rahi hai ki basically jaise hi thyroglobulin molecule nikalta hai ye peroxidase dekhe yahan par maujood hai aur ye peroxidase kya karta hai ki thyroglobulin pe jo tyrosine residues hain unke sath iodine ko fix kar deta hai so this is what happens ki iodine is basically fixed onto the uh, thyroglobulin as a result dekho ye kya ho raha hai ye thyroglobulin hai aur thyroglobulin ke paas bahut sare tyrosine amino acids honge us par um, you know iodine bind kar raha hai so that is what is happening aap dekhiye system dekhiye zara pura samajhne ki koshish kare ki actually ho kya raha hai aapki body mein iodide enter hua wo in cells mein chala gaya yahan ja ke wo iodine ban gaya uh, iodine ja kar ke combine ho jayega thyroglobulin पर और थायरोग्लोबिलिन भी इन सेल्स ने मैन्युफैक्चर किया था ओके नाउ आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन एंड थायरॉइड हार्मोन फॉर्मेशन व्हिच इज अ स्टेप नोन एज ऑर्गेनिफिकेशन द बाइंडिंग ऑफ आयोडीन विद द थायरोग्लोबिलिन मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑर्गेनिफिकेशन ये जो हम बार-बार बात कर रहे हैं ना कि आयोडीन जाकर के टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ थायरोग्लोबिलिन पे लग जाएगा इसे हम ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन even in the molecular form will bind directly but slowly with the amino acid tyrosine in thyroid cells what happens 
कि ऑक्सीडाइज आयोडीन एसोसिएटेड विद थायराइड प्रोक्सीडेज एंजाइम दैट कॉजेस द प्रोसेस टू अकर विद इन सेकंड्स और मिनट्स देयरफॉर ऑलमोस्ट एज रैपिडली एज द थायरोग्लोबुलिन इज रिलीज फ्रॉम द गोल्जा एपेरेटस एंड यू नो इज सीक्रेटेड फ्रॉम द बाइकल मेम्ब्रेन इनटू द फॉलिकल आयोडीन बाइंड्स विद अबाउट 1/6 ऑफ द टायरोसिन ऑफ द अमीनो एसिड जो थायरोग्लोबुलिन पर हैं वो उसको कवर कर लेते हैं सो जैसे ही थायरोग्लोबुलिन बनता है आयोडीन उस पर आकर के अटैच हो जाएगा ठीक है Now, figure seventy-seven three shows the excessive stages of iodination of tyrosine and final formation of uh, T4 and T3. Tyrosine first iodized to mono iodo tyrosine, यानी एक iodine group लगा, then दूसरा लगा तो di iodo tyrosine, then during the next few minutes and hours, uh, more and more iodo tyrosine residues become coupled with one another. The major hormonal product of the coupling reaction. is t4 which is formed when two molecules of di iodo tyrosine are joined together or one molecule of mono iodo tyrosine sometimes joined with a molecule of a di iodo tyrosine and a t3 is formed ab dekhiye baat kya ho rahi hai ki uh, this is uh, tyrosine uh, amino acid par iodine lagega jab ek iodine group lag raha hai to this is mono iodo tyrosine do lag gaye to di iodo uh, ye ye aur yani ye di iodo aur mono iodo mil gaye to ban gaya tri iodo samajh rahe hain ab baat meri aur agar ye di iodo aur di iodo yani do iodine idhar hai do iodine idhar mil gaya to t4 ban jayega so that is the point that you need to understand there is also one another category which is known as actually um you know reverse t3 wo kya hai now in some um स्मॉल क्वांटिटीज में बनता है बट वॉट हेयर हैपन्स बेसिकली इज के वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनो आइडोटेरोजिन कपल्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइडोटेरोजिन टू फॉर्म नो देर इज अ सीमेंटिक डिफरेंस इसमें केमिस्ट्रिकल डिफरेंसेज हैं आई एम इफ यू लुक एट द डायग्राम हेयर यहाँ ये बात समझ में आएगी सो लेट मी टेक यू टू दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन आयोडो इज कम्बाइनिंग विद टू आयोडो सो this is called t3 but if two iodo is combining with one iodo this is called reverse t3 okay rd3 remember this a small amount of rd3 are formed by coupling of the diiodo and the monoiodo tyrosine but rd3 does not appear to be functional significance in humans so that's irrelevant or banta bahut chote amounts mein okay now once so overall game kya hai overall game ye hai ki uh, this is the cell that you are looking Uh, here in the enlarged manner so the cell is doing a few things the cell is doing this you see the cell is number 1 trapping iodide then converting in, into iodine and this iodine and this also happens inside the cell and this iodine um, is now available to combine to the thyroglobulin or thyroglobulin bhi yahi ban raha hai so the cell number 1 is trapping iodide number 2 it is making thyroglobulin and this thyroglobulin contain tyrosine amino acids jis par ye iodine aakar ke attach hota hai and then we get mono iodo di iodo so imagine a central thyroglobulin molecule with a lot of uh, uh, you know mono iodo tyrosine attached di iodo tyrosine attached t3 attached t4 attached rt3 attached so this happens all in the um, colloid then okay right now storage the thyroid gland is unusual amount of endocrine uh, among the endocrine gland because it has an ability to store large amount of hormones usually aise nahi hota banta jata release hota jata after synthesis of uh, the thyroid hormone uh, has run its course each thyroglobulin molecule contains up to 30 thyroxine yani t4 molecule and a few t3 molecules uh, in this form the thyroid hormones are stored in the follicles Um, in ample amounts and whenever they are required they are released therefore when synthesis and all this storage is basically happening where in the colloid section so ye storage form hai for example thyroid hormone ka okay and it's present in the colloid it's present here this is present here thyroglobulin molecule honge aur us par t4 t3 ye sab attach honge right what is the next step that you need to understand now once they are stored we also need to understand how they are released when they are required so most of the thyroglobulin is not released into the circulating blood instead thyroxine and triiodothyronine yani t4 or t3 release hote hain yani aisa nahi hota ki ye pure ka pura thyroglobulin nikal ke blood mein chala jata hai no either this is released or this is released so uska mechanism kya hai the process occurs as follows the apical surface of the thyroid cells send out 
pseudopod extensions, which are called the pinocytic vesicle, basically. Um, and, uh, you know, then the lysosome in the cell cytoplasm immediately fuses with these vesicles to form the digestive vesicle. Uh, these lysosomes have enzymes known as proteases. These proteases basically cut off uh, T4 and T3 from the thyroglobulin. Some of the thyroglobulin in the colloid enters the thyroid cells by endocytosis after binding with a protein called megalin. And the megalin thyroglobulin complex is then carried across the cell by transitosis to the basal membrane where um, what happens is a portion of the megalin remains bound to the thyroglobulin and uh, is released into the capillary blood. About three quarter of the iodinated tyrosine and thyroglobulin never become thyroid hormones and they always stay or they are degraded. During the digestion of the thyroglobulin molecule to cause release of T3 and T4, these iodinated tyrosines are also freed from the thyroid. So they get released from the thyroglobulin and enter into the blood. Okay. However, they are not secreted into the blood. Instead, their iodine is cleaved from them by deiodinase enzyme that makes virtually all this iodine available again. So, this release is not blood, it is iodine to recycle. It is not a hormones and daily rate of secretion so basically what is happening now for the secretion now you have these reserves in your colloid thyroid gland ke andar ye sara reserve pada hua hai theek hai so whenever your body requires it this is what happens pinocytosis ke zariye andar uh, digestive enzymes and then you get t3 and t4 release they get out into the circulation a very small amount of reverse t3 as well aur jo bach jata hai uska iodine jo hai wo dobara recycle ho jata hai the same process happens again wo jaakar dobara tyrosine residues dhoondega un pe jaake attach hoga okay about 93% of the thyroid hormone released from the thyroid gland is normally T4 and only 7% is T3. However, during the ensuing few days, about one half of the thyroxine, yani T4, is converted into T3. So that's an important point. Therefore, the hormone finally delivered to and used by the tissue is basically T3. T4 is not used by the tissue. Okay, a total of about 35 microgram uh, of T3 uh, per day. That's what it is. T4 body quantities will release hota, but will convert hota hai T3 mein, which is used by your body. Um, thyroxine and triiodothyronine, yani T3 or ye hai T4, are bound to the plasma protein. So once into the blood, they are bound to the plasma proteins. Okay? They combine mainly with thyroxine binding globulins, obviously prepared in the liver, and much less so with thyroxine binding pre albumin or albumin. So globulins are the major ones. Thyroxine and triiodothyroxine, yani T4 and T3 are released slowly to the tissues. Because of high affinity of the plasma binding protein for thyroid hormone, these substances in particular thyroxine, T4, are released to the tissues very very slowly. Half of the thyroxine in the blood is released to the tissues at about every 6 days. So it's very slow. Because the protein is very low affinity, bahut zyada hai, tissue release is very low. Upon entering the tissue cells, both thyroxine and triiodothyronine bind it with the intracellular proteins with thyroxine binding protein um, more strongly than triiodothyronine. Therefore, they are again stored but this time in the target cells and they are used slowly over the period of time. So, the mechanics are important to understand they can be stored into the target cells as well. Not only in the gland in which they are produced but they are also stored in the target cells. Okay? And uh, they have a very slow onset of action, but long-lasting duration of action. So, after injection of large quantity of thyroxine into human blood, essentially no effect on metabolism is actually observed for two to three days, and that is known as a very long latent period. Do tin din kuch nahi ora, but after that, you know, effect starts, and it can persist for as long as six weeks to two months. Long, long, long. Okay, ye T4 ki baat ho rahi thi. Agar hum T3 ki baat kare, it occurs about four times faster as compared to T4. So T3 is faster. It's a latent period only 6 to 12 hours as opposed to 2 to 3 days in case of T4. But long lasting uh, longevity hai, that is about 2 to 3 days as compared to several months Okay, for T4. Now most of the latency and prolonged period of action of these hormones are probably caused by their binding with proteins both in the plasma and in the tissue. So that's kind of uh, a general concept. So um, up till now what we have talked about is uh, how do these cells behave, how do they trap iodine, how do they produce thyroglobulin, how you know iodine is 
being uh, you know combined to the tyrosine residues to produce different flavors of thyroid hormone T3, T4, RT3 and how they are stored, how they are released, all sort of things. Now we will talk about once we understand that how this blood is released, how the protein is released, how the whole body is released, how the cells are Now very relevant discussion would be to understand what is the physiological function of these hormones? ये करते क्या हैं? जब ये cells पे जाते हैं, तो इनका action क्या है? पहली तो जो बात आपको याद रखनी है, वो ये कि जो thyroid hormones हैं, T3, T4, they basically enter inside the cell और ये directly जाकर के ना इनका जो action है, वो nucleus पर है और nuclear transcription को change करते हैं, so they affect a lot of genes की expression. Okay? Therefore, in virtually all the cells of the body, great numbers of protein, enzymes, structural protein and other protein. Because if you know if there is a hormone that will increase gene expression, then what is the result of gene expression? In the result of gene expression, there are proteins. That's it, right? So that's what their job is. Okay? Before acting on the genes to increase the genetic transcription, one iodide is removed, or T4 convert in T3. I've already told you about this before. Okay, uh, most of the thyroxine is first converted into triiodothyronine in the tissues. Now, thyroid hormones activate nuclear receptors. They are either attached directly to the genetic strands of DNA, uh, which are located primarily within the cells. Na? The thyroid hormone receptors usually form, this uh, diagram is an important one, heterodimer with the retinoid uh, receptor which are also called RXR at a specific thyroid hormone response elements on the DNA. So if this is the DNA, there are specific elements which are known as thyroid response elements. On per jagariye thyroid hormone bind karte. Large number of different types of messenger RNA are then formed and once messenger RNAs are formed, it means transcription increase ho gaye, protein formation increase ho jayegi. Jis bhi protein ke expression change ho gaye, us protein ki quantity bad jayegi, okay? Thyroid hormones also appear to have non genomic cellular effects for uh, non genomic these are the ones which are not associated with formation of RNA okay these are non genomic effects for example some of the effects of thyroid hormones occur within the minutes too rapidly to be explained by the changes in the protein synthesis this is important when thyroid hormone T4 T3 cell membrane is this cell is cell can enter the cytoplasm se, they enter into the nucleus this is the nucleus now T4 if it enters in the cell it will convert to T3 so the nucleus ultimately con enter ho hai? T3 enter and on DNA par, there are receptors which uh, bind to the DNA. Na? Thyroid uh, T3 is bind karta hai along with the RXR receptors. And this uh, area will bind karenge, genomic changes, karenge, transcription, hogi, messenger RNA increase, and protein synthesis uh, increase, hogi, which means that protein formation will increase. Which kon si protein? Growth ki protein, CNS development ki protein. Cardiovascular proteins, which affect the uh, cardiac function, ko. so increased cardiac output, increased tissue blood flow, all these things, and a lot of proteins which are associated with metabolism. So, this effect is very important when the thyroid hormone is action. But, when the DNA is bind karega, phir messenger RNA, banega. so that's a long story. So, it takes some time. Therefore, it takes a few hours to maybe sometimes some days. For the effect of thyroid to be visible, लेकिन कुछ effect thyroid कैसे होते हैं जो कुछ ही घंटों में नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो obviously वो protein synthesis की वजह से नहीं हो रहा है, कुछ non-genomic effects भी हैं और उनके यहाँ पर बात हो रही है। The site of non-genomic thyroid hormone actions appear to be plasma membrane, cytoplasm, perhaps some organelles such as mitochondria, but this is something जो अभी हम full authority के साथ हमें नहीं पता, but this is the speculation. Okay, maybe thyroid hormone is kind of interacting with some sort of second messenger system. Okay, uh, but major effects जो हमें पता हैं, they are via the increase in the gene expression. Okay, they increase the cellular metabolic activity. Thyroid hormones increase the metabolic activity of the cell. The basal metabolic rate goes up to about 60 to 100 percent if the thyroid hormones are more. The rate of utilization of the food for energy is greatly accelerated because now once the metabolism goes up because of T3, T4, you need more and more food to burn the food and get the energy. Although the rate of protein synthesis is increased, at the same time the rate of protein catabolism is also increased. So the overall effect of the person is the person lose weight. Okay. So and actually let me tell you that thyroid hormones are also used for uh, you know weight reduction regime by many people around the world.
थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज इट इज लाइक हर चीज को ये फास्ट पेस पे लेके जा रहा है ना मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है फूड कंजम्पशन बढ़ा रहा है एनर्जी प्रोडक्शन तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो ज्यादा चाहिए ही होंगे ना सो so इस पूरे का बॉटम लाइन ये हेडिंग आपको याद रखनी है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थायराइड लैंड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज द नंबर्स थायराइड हार्मोन इंक्रीज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ओवरऑल इट इंक्रीजेस सोडियम पोटेशियम एडीपीएस तो सारी आयोनिक एक्टिविटी बढ़ जाती है अगेन अ साइन वेयर वी कैन से के द यू नो मेटाबॉलिक सिस्टम इज एक्सेलरेटेड ग्रोथ पेस का क्या इफेक्ट होता है थायराइड हार्मोन हैज बोथ जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ फॉर एग्जांपल इट हैज लॉन्ग बीन नोन दैट थायराइड हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फिक चेंजेस फ्रॉम द टेट फॉल इनटू द ये तो टेट फॉल टू फ्रॉग में अगर ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव है अगर थायराइड हार्मोन निकाल दें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी व्हिच काइंड ऑफ शोस के थायराइड हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस At least in the frog, <laughs> लेकिन humans में भी हम यही assume करते हैं In humans, the effect of thyroid hormone on growth is manifest mainly in growing children. In children with hypothyroidism, now these are the children जिनमें thyroid hormone कम होता है Hypothyroidism, the rate of growth is greatly retarded. यानी they grow uh, with much less speed as compared to the normal children. तो this is enough evidence to conclude कि अगर thyroid hormone नहीं होगा तो growth retarded होगी In children with hyperthyroidism, excessive skeletal growth occur. So sometimes they are much more larger than their age. However, the bones also mature more rapidly, and the epiphysis close at an early stage. So these are all the effects of. ये हम further पढ़ेंगे जब we are talking about in medicine perhaps hyperthyroidism or hypothyroidism. Okay. An important effect of thyroid hormone is to promote growth and development of the brain during the fetal life. So that's also very important. Otherwise, the brain development does not happen appropriately. And uh, we'll talk about this in a moment as well. Effects of thyroid function on a specific body function. अब ये हर heading बस आपने याद रखनी है basically. Thyroid hormone is stimulate carbohydrate metabolism. So that's an important point. Thyroid hormone is stimulate almost all aspects of carbohydrate metabolism, including rapid glucose uptake by the cells, just like insulin. Uh, not exactly like insulin, but uh, cells में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डालना. ग्लाइकोलिसिस स्पीड अप हो जाती है इवन ग्लूकोनियोजेनेसिस स्पीड अप हो जाती है सो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक्चुअली आर एक्सेलरेटेड स्टिमुलेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म आल्सो हैपन एसेंशियली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म आर आल्सो एनहांस्ड नाउ बी इट लाइपोलिसिस बी इट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन दे आर ऑल एनहांस्ड एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स ऑन प्लाज्मा एंड लिवर फैट्स इंक्रीज थायराइड हार्मोन सुने डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड इन ट्राइग्लिसराइड इन द प्लाज्मा तो so, सुनने में ऐसा लग रहा है कि अगर किसी में हाइपर ट्राइगिलिया है तो थायराइड दिया जाना चाहिए है ना कन्वर्सली डिक्रीज थायराइड सिक्रीशन इंक्रीजेज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओके वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच थायराइड हार्मोन डिक्रीजेज द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कॉन्सेंट्रेशन इज टू इंक्रीज द सिग्निफिकेंट कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन इन द बाइल एंड देन इट्स लॉस इन द फीसेस सो इट्स काइंड ऑफ रिमूविंग कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी गेटिंग इट आउट इन द बाइल एंड अल्टीमेटली इन द फीसेस increase requirement for vitamin because thyroid hormone increase the quantity of many bodily enzyme aur bahut sare enzymes ke sath cofactor hote hain vitamin so you need a lot of vitamin when there is a lot of uh, thyroid activity okay or as a result hota ye hai ki when thyroid is working more naturally uh, vitamin deficiency ho jati hai bahut se logon mein ये बात तो अब तक आपको समझ में आई गई है कि थायराइड इंक्रीजेस द बेजल मेटाबॉलिक रेट बिकॉज थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी द बीएमआर बेजल मेटाबॉलिक रेट गोस अप द पर्सन फील्स हॉट बिकॉज प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन डिक्रीज बॉडी वेट अ ग्रेटली इंक्रीज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑलमोस्ट ऑलवेज डिक्रीजेस बॉडी वेट बिकॉज देयर इज मैंने आपको बताया ना प्रोटीन सिंथेसिस तो होती है लेकिन प्रोटीन कैटाबॉलिज्म भी होता है फिर देर इज वेरी फास्ट मेटाबॉलिज्म गोइंग ऑन सो एज अ पर्स एज अ ओवरऑल रिजल्ट द पर्सन लूज इज वेट वेन देर इज मोर टी थ्री एंड टी फोर एक्टिविटी ओके सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर पर्टिकुलरली 
जब हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल वेन वी विल टॉकिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ कंडीशन नोन एज हाइपर थाइरोडिज्म यानी वैन द पर्सन इज सिक्रेटिंग मोर थाइरोड हारमोन्स उस कंडीशन में हम बात करेंगे कि जनाब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हाई होगा फैट मेटाबॉलिज्म हाई होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड में कम होंगे बी एम आर हाई होगा पर्सन विल बी हॉट हीच इन टॉलरेंट वाइटमिन की डेफिशेंसी होगी उस वो पतला दुबला सा बंदा होगा उसका वेट लूज होगा सो हाइपर थारोडिज्म से एसोसिएटेड फिर ये सारे जो मैं सिम्टम्स वहाँ बताऊंगा उन सब की अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक बेसिकली इस फिजियोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग के साथ है इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड कार्डियक आउटपुट सो दैट्स अनदर फीचर ऑफ हाइपर थारोडिज्म इंक्रीज मेटाबोलिज्म इन द टिश्यूज कॉज मोर रैपिड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन सो हार्ट हैज टू पम्प मोर एंड थारोइड हारमोन्स actually increases the protein expression in the cardiac myocyte to make them more stronger another effect of thyroid hormone is increased heart rate the heart rate increases considerably uh, more under the influence of thyroid hormone than would be expected from increase in the cardiac output uh, basically pure jumle ka matlab ye hai ki thyroid hormone increase the heart rate simple therefore thyroid hormone seem to have a direct effect on the excitability of the heart okay and not only the heart rate and the cardiac output are increased but also the heart strength because ye wali diagram upar agar aapko yaad hai ki they are going to increase the cardiac output which simply means they are going to increase protein synthesis in heart to make them more strong so more myosin for example and normal arterial pressure the mean arterial pressure usually remains about normal after administration of the thyroid hormone they do not alter the arterial pressure okay uh increased respiration obviously there is high metabolism going on you need more and more oxygen you need to respire more increased gi motility diarrhea sort of thing can happen when there is more t3 t4 okay iska bilkul opposite hoga jab t3 t4 kam hoga yani hypothyroidism mein the person will be constipated remember all these things okay excitatory effects also on the central nervous system in general thyroid hormones increase the rapidity of the cerebration although the process may be dissociated but mostly lack of thyroid hormone decreases the rapidity of cerebration a person with hyperthyroidism is likely to be extremely nervous because the central nervous system is over sensitive and the person actually may have psychoneurotic tendencies anxiety complexes extreme worry paranoia so super excited person type of phenotype okay because it stimulates the central nervous system and what is the effect on the muscles a slight increase in thyroid hormone usually makes the muscles act uh, vigor but excessive thyroid hormone agar bahut zyada ho jaye to they actually weaken the muscle because of excessive protein catabolism so ye effect be important uh, muscle tremor one of the most characteristic sign of hyperthyroidism is a fine muscle tremor this symptom is not coarse tremor which uh, is a feature of parkinson or when a person shivers because it occurs at the rapidity of only about 10 to 15 times per second so it's a fine muscle tremor in thyroid problems the tremor can be observed easily by placing a sheet of the paper on the extended finger aise bande ko bolo apna haath extend kar le uske upar ek sheet of paper choti se rakh de to you can actually notice that okay or the tremor is usually because of the effect of thyroid on the central nervous system so it is more excited and therefore there are you know muscle bundle uh, fasciculation type of movement effect on the sleep because of the exhausting effect of the thyroid hormone on the musculature on the central nervous system the person is super excited and because the person is super excited the person you know uh, kind of lose some sleep extreme somnolence okay neend nahi aa rahi bhai ye masla hota hai dusre endocrine glands pe kya effect hota hai increased thyroid hormone increase the secretion rate of other glands as well for example increased thyroxine secretion increases the rate of glucose metabolism therefore insulin ki secretion bhi uh, change ho jayegi hai na also thyroid hormone increases metabolic activities uh, to form bone so therefore parathyroid ki so basically thyroid is affecting each and every part of your body effect of thyroid hormone on sexual functions for normal sexual function thyroid secretion need to be appropriately normal agar thyroid hormone nahi hota there is loss of libido aur agar bahut zyada hota then there are problems as well so for example in women the lack of thyroid hormone often causes uh, polymenorrhea ya menorrhagia so problem with the menstruations yet strangely enough in other women a lack of thyroid hormone may leads to complete amenorrhea so different spectrum of symptoms hypothyroidism in uh, women 
as in men, is likely to result in greatly decreased libido. So sexual desires go down. The person doesn't want to uh, have sexual experiences sort of thing. Okay? Right, right, right. The action of thyroid hormone. So the point kya tha is pure discussion ka ki T4 and T3 are important for normal sexual functions. Okay? Now, uh, that was a very beautiful and very important and a very, very serious discussion, guys, which we have because it involved, you know, her heading a take-home message. Hai. So, you have to learn that uh, uh, where it is, functions we were talking about, so you have to start from here. So, if this is a heading, that thyroid hormone increases the number and activity of mitochondria, so you should remember this heading. Hai aapko. Text bhale ya bhul bhi jahe, but each heading is a take-home. Uh, so, transporters are increasing. Uh, fat metabolism बढ़ जाता है, glucose metabolism बढ़ जाता है, uh, plasma और liver fats uh, का क्या होता है, body से fats किस तरह bile में निकल जाते हैं, so her heading एक take home message है, thyroid hormone blood pressure के साथ क्या करता है, basal metabolism rate के साथ क्या करता है, vitamins के साथ, every heading is important, okay? So once you are done with the functions of thyroid, कि thyroid क्या क्या करता है, now we have to talk about how it is regulated. To maintain the normal levels of metabolic activity in the body, T3 or T4 ka level normal hona zaruri hai. Or is ke liye bahut important cheez hai TSH, which is the thyroid stimulating hormone coming from the anterior pituitary. So, by the way, iska ek aur naam hai called also thyrotropin. is an anterior pituitary hormone um, which is released obviously from the anterior pituitary. See this com ka anterior pituitary hormone. Weight yaad rakhna iska itna important nahi hai, 28 kilo daltsan. Uh, now, it has the following specific effects on the thyroid gland. Number one, increased proteolysis of thyroglobulin that has already been stored in the follicles, releasing the thyroid hormone. So, the TSH actually, ye jo thyroglobulin ke saath, T3, T4, ye sab bandhe huye thai, ye ja kar ke inko cleave karta hai, taake body ke andar T3, T4 release ho sakein. Then, TSH aur kya karta hai, it increases the activity of the iodide pump, taake zyada se zyada T3, T4 ban sakein. It increases the iodination of tyrosine, that is, the thyroid hormone ban sake. It increases the size of the follicles and the cells, that is, the hormone ban sake. It increases the number of cells. So, this is the same thing that TSH ka. इस सब का ओवरऑल इंपैक्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा हार्मोन बन सके स्टोर हो सके और रिलीज भी हो सके ब्लड के अंदर ओके इन समरी टीएसएच इंक्रीजेस ऑल नोन सिग्रेटरी एक्टिविटी ऑफ थायरॉइड सेल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली इफेक्ट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीएसएच इज टू इनिशिएट प्रोटीओलिसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन और ये थायरोग्लोबुलिन की प्रोटीओलिसिस होगी तभी T3 और T4 ब्लड में रिलीज होगा ठीक है uh, Cyclic AMP mediates the stimulatory effect of TSH. We have read that TSH, TSH is what it works with the cyclic AMP second messenger system, which we have already read in a lot of detail. If you have seen my previous endocrine videos, you will be clear that how does the concept clear how does the cyclic AMP second messenger system work, what is the job of adenylyl cyclase and how is it produced. Okay? Now, anterior pituitary secretion of TSH is regulated by thyrotropin releasing hormone from the hypo. That's an important thing. हम बात कर रहे हैं कि यहाँ anterior pituitary से TSH निकल रहा है, जो जाके thyroid gland को control कर रहा है. लेकिन TSH को भी control कर रहा है एक और higher center से release होने वाला hormone, which is called TRH, thyrotropin releasing hormone, जो के actually hypothalamus से release हो रहा है. So anterior pituitary से जो TSH निकल रहा है it is controlled by thyrotropin releasing hormone which is synthesized into the hypothalamus uske bhi paraventricular nucleus mein so uh, trh is a tripeptide and it uh, controls the activity and release of tsh so very important point okay when the blood portal system from the hypothalamus to the anterior uh, you know pituitary is blocked the rate of secretion of tsh becomes zero yani agar aap is jagah pe for example, यहाँ पे block कर दें, तो जारे TRH यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, and there will be zero release of TSH from the pituitary. So, इसका simple और clear मतलब ये है कि ऊपर से TRH का control बहुत important है, okay? Now, the molecular mechanisms by which the TRH causes TSH secreting cells uh, को control करता है, uh, वो molecular mechanisms क्या हैं? वो basically है कि the uh, TRH causes TSH secreting cells of the anterior pituitary to produce TSH is first to bind with the TRH receptors in the pituitary cells and as a result of this binding it activates the phospholipase second messenger system leading to production of phospholipase C 
including um, you know influx of calcium and release of TSH. So आपको ये second messenger system का सारा game जो है ना वो पता होना चाहिए कि जो TSH है वो use कर रहा है cyclic AMP system को लेकिन जो TRH है वो use कर रहा है phospholipase C mechanism को और ये हमने second messenger systems already हमने great detail में मेरी जो endocrine के पिछले chapters हैं उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ ठीक है अब ये सुने तो हम रेगुलेशन समझ रहे हैं कि देखो ये जो नजर आ रहा है ना कि ये थायराइड ग्लैंड में से इतना सारा थायरोक्सिन निकल रहा है भाई ये टीएसएच के कंट्रोल में है और टीएसएच किसके कंट्रोल में है टीआरएस के कंट्रोल में सो रेगुलेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि हाउ द थायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड इफेक्ट ऑफ कोल्ड एंड अदर न्यूरोजेनिक स्टिमुलाई ऑन टीआरएस एंड टीएसएच सिक्रेशन वन ऑफ द बेस्ट नोन स्टिमुलाई फॉर इंक्रीजिंग टीआरएस सिक्रेशन बाय हाइपोथैलेमस and therefore TSH secretion क्योंकि अगर TRH release होगा तो obviously TSH तो release होगा ही and one of the best stimulus is basically exposure to cold तो जब आप cold environment में होते हैं so आपका TRH और TSH का level बढ़ जाता है okay this effect almost suddenly results from excitation of the hypothalamic centers of the body temperature control and that is a very important one to know यानी आप उठ करके किसी गर्म इलाके से चले जाएं किसी सर्द इलाके में तो आपका टीएसएस लेवल बढ़ जाएगा नाउ टीआरएस न्यूरॉन्स इन द पैराबेंटिकुलर न्यूक्लियस रिसीव इनपुट फ्रॉम द लेफ्टिन रिस्पोंसिव न्यूरॉन्स इन द आर्गुएट न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस दैट रेगुलेट द एनर्जी बैलेंस वेल आई वुड से कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एट दिस मोमेंट बिकॉज़ दैट विल बी देन टू मच ऑफ डिस्कशन फॉर यू दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कैच ये है कैच ये है कि कोल्ड से टीएसएच और टीआरएस बढ़ जाते हैं ओके नाउ दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फीडबैक इफेक्ट देखो इंक्रीज थायराइड हार्मोन इन द बॉडी फ्लूइड डिक्रीजेस द टीएसएच सिक्रेशन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी दैट्स कॉल्ड अ नेगेटिव फीडबैक यानी अगर बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा थायरोक्सिन मौजूद है तो वो जाकर के यहां पे कहता है भाई और थायरोक्सिन मत निकालो बंद करो मामला तो टीएसएच को वो ब्लॉक करता है दैट्स अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म व्हेन द रेट ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रेशन राइजेस टू अबाउट 1.75 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल द टीसीएच टीएसएच रिफ्लेक्शन फॉल्स वर्चुअली टू जीरो That negative feedback is very important. वरना तो सोचो ना अगर ये ये negative feedback ना होता तो क्या होता? ये negative feedback ना होता तो यहाँ से thyroxine निकलता जाता, TSH जाता जाता, और निकलता जाता। भाई thyroid जो hormone है, उनका level तो कहाँ का कहाँ चला जाता यार body में? TSH बंद ही नहीं होता। Nature ने system रखा है negative feedback का कि जो product निकलता है, वही जाकर के अपने source को बोलता है भाई रुक जा, अब मजीद मत produce कर। That is what we call a negative feedback. Okay, it's very very important and critical. Right. So that's what it is. यही story है जो आपको याद रखनी है सारी ठीक है इस diagram में और कोई ऐसी चीज नहीं है. So that's all. Now this is also a loop जो आपको याद रखना है कि जो thyroid hormone है सिर्फ TSH को block नहीं करते they also have a negative feedback on the TRH release. So on both the centers there is a negative input. और temperature से मैंने आपको बता दिया cold temperature का positive feedback है on the release of TRH and TSH. ओके अच्छा अब ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं दीज़ आर ऑब्वियसली द क्लिनिकल स्टफ ये मैं पैथोलॉजी और मेडिसिन में आपसे डिस्कस करूँगा बट लेट मी टेक यू वेरी क्विकली थ्रू डिफरेंट हेडिंग्स कि देखो कुछ पॉइजन्स होते हैं फॉर एग्जांपल थायोसाइनेट्स हैं ये क्या करते हैं ये आयोडाइड ट्रैपिंग को डिक्रीज करते हैं अब ये बात आपको समझ में आएगी ना कि सेल था सेल में आयोडाइड एंटर हो रहा था तभी थायराइड हार्मोन बन रहे थे थायोसाइनेट जाके इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा सो विल टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ फार्मा वगैरह पढ़ेंगे प्रोपाइल थायो यूरेसिल डिक्रीज थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन सो दैट्स अ ड्रग व्हिच इज यूज्ड ओके ऑब्वियसली इन हाइपरथायरॉइडिज्म आयोडाइड्स इन हाई कंसंट्रेशन decrease thyroid activity and thyroid gland size. So when iodides are present in blood in very high concentration, most activities of the thyroid gland are actually increased. So increased concentration will actually suppress the gland. So that's a mota mota concept. Then there are so many diseases, obviously pathology or medicine ka topic hai ye. Hyperthyroidism is increased in the thyroid concentration. Dekho jab hum baat karenge na. जब मैं आपको पैथोलॉजी में और मेडिसिन में हाइपर थायरोइडिज्म पढ़ाऊंगा तब हम सारी ये बात करेंगे कि भाई उस बंदे को डायरिया होगा उस बंदे का हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा बंदा पतला दुबला सा होगा बंदे को तमाम वो प्रॉब्लम्स होंगे जो इंक्रीज थायरोइड की वजह से अभी हमने ऊपर फिजियोलॉजी में पढ़ा है इस वक्त मैं इसको नहीं टच कर रहा बट आई मीन एट दैट टाइम वी विल टॉक एंड आई विल रेफर टू दिस चैप्टर तो ये आपको चैप्टर उस वक्त पढ़ना है दोबारा ठीक है सो अगर ज्यादा है थायरोइड का कॉन्सेंट्रेशन 
हाइपर थायरोडिज्म कम है तो हाइपो थायरोडिज्म देयर कैन बी अ ट्यूमर बिनाइन एजिनोमा देयर कैन आल्सो बी थायरॉइड कैंसर्स जो हम बात करेंगे अगेन पैथोलॉजी में देखो ना सिम्टम्स क्या लिखे हैं हाइपर थायरोडिज्म के हाई एक्साइटेबिलिटी बिकॉज़ नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है इनटॉलरेंस टू हीट बिकॉज़ इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है ऑलरेडी उस बंदे में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हीट पसंद नहीं आती द पर्सन बिकम्स इनटॉलरेंट टू हॉट टेंपरेचर हर वक्त बोलेगा मुझे एसी में बिठाओ पसीना ज्यादा आएगा वेट लॉस होगा डायरिया होगा ये सारी चीजें एग्जॉस्ट हेलमा से जाके बाहर निकल आती है इसका भी रीजन हम पढ़ेंगे जब ये बात करेंगे सो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है वगैरह वगैरह सो मेडिसिन दिस इज ऑल मेडिसिन अभी आई एम नॉट टचिंग इट हाइपोथायरोइडिज्म इज डिक्रीज इन द थायरॉइड कंसंट्रेशन ओके सो दैट्स बेसिकली आई एम नॉट गोना टच ऑल दिस नाउ बट दैट्स ऑल about the physiology of thyroid gland okay so all the very best wait for my next video on uh, endocrinology milunga fir aapse agli video mein yaar apna khayal rakhna take care